Good afternoon students. Today we are going to continue chapter 9 equatorial forest region. So your first topic for today is industries. The development of several cities has led to development in industries. Now, just as just say, uh, many kinds of cities that were developed in Congo, the Democratic Republic of Congo, from that, industries have also developed. Textiles, chemicals, cement, and paper are the main industrial products. And at that time, the main industrial products were which ones? Were textile industries, chemicals industry, cement industry, and paper industry. These were the main industrial products. These industries provide employment to a large number of people. And these industries were more than enough to provide people employment. Provide करती थी. Next topic is transportation. Roads and railways are well developed in the cities of the country. Roads or railways जो थे वो पूरी तरह developed थे यहाँ के country यहाँ की जो cities थी country की वहाँ पे जो roads और railways थे वो पूरी तरह से developed थे. Air transport is also developing fast और air transport जो था वो भी तेजी से developed हो रहा था. However, water transport plays a major role in the transportation system. और हालांकि जो water transport था ठीक है वो एक मेजर रोल प्ले कर रहा था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ठीक है द रिवर कॉन्गो एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सर्व एज वाटरवेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पीपल और जो कॉन्गो uh, नदी थी और उसकी जो सीमाएं थी वो वाटरवेज का काम करती थी ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए जिसमें सामान इधर से उधर पहुंचाने का और लोगों को इधर से उधर पहुंचाने का जो मेन काम था वाटरवेज के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो उसमें कॉन्गो रिवर जो थी और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी वो हेल्प कर रही थी so next is cultural and social life. ठीक है सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन कैसा था? Tribal people of the country have their own way of worshiping gods. जो tribal people होते थे देश के वहाँ पे उनका खुद का तरीका होता था भगवान को पूजने का. Among the developed communities, Islam and Christianity are the faiths followed by people. अब जितनी developed communities थी उसमें Islam और Christianity जो थे वो कुछ विश्वास थे जो कि लोगों के द्वारा follow किए जा रहे थे. People are aware of the importance of education and there are schools and colleges in all major villages, towns and cities. और लोग जो थे उन्हें शिक्षा का जो महत्व है वो पता था ठीक है उसके बारे में उन्हें जानकारी थी और schools और colleges थे हर major villages में, towns में और cities में, हर गाओ और शहर में वहाँ पे school और colleges थे. Next is language, ठीक है? There are about 242 languages spoken in the Democratic Republic of the Congo. Total 242 languages थी जो कि Democratic Republic of Congo में बोली जाती थी. Out of these, only कि Congo, Lingala, Shiluba and Swahili have the status of national languages. और इतनी सारी languages में सिर्फ कि Congo, Lingala, Shiluba और Swahili जो थी इनको status मिला था. राष्ट्रीय भाषा का फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच जो थी वो यहां की ऑफिशियल लैंग्वेज थी बंटू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द ट्राइबल पीपल और बंटू जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण भाषा थी यहां के ट्राइबल पीपल की नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ द रीजन ठीक है अब जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी इस क्षेत्र की वो कौन-कौन सी थी Kinshasa, the capital city, is the largest city in the Democratic Republic of the Congo. Kinshasa, which was the capital city, was the biggest city in the Democratic Republic of Congo. Matadi, on the bank of the river Congo, is the major port. Matadi, which was the Congo Nadi, was a major port, where ships were loaded and loaded. And, Lubumbashi is rich in minerals. Lubumbashi जो था जो ये city थी ये minerals में rich थी ठीक है यहाँ पे वो सारे minerals थे. Some other major cities of Congo are Kananga and Kisangani. ठीक है और कुछ और major cities जो थी Congo की वो कौन-कौन सी थी? Kananga और Kisangani. ठीक है Kisangani. So students, I hope you have understood this much. Now we have finished this chapter. Now from tomorrow we will do the exercises at question answers. Thank you.